Cześć, jestem Magda Motrenko z kanału Wnętrza Zewnętrza. Dzisiaj pokażę Wam mieszkanie, które na pewno zachwyci wszystkich miłośników loftów. Jesteśmy w Żyrardowie, w starej przędzalni lnu, która została zaadaptowana na lofty. To bardzo ciekawy budynek, jedna z pierwszych konstrukcji żelbetonowych na świecie. Niewiele brakowało, a nie moglibyśmy jej podziwiać, gdyż Rosjanie chcieli wysadzić ten budynek w czasie I wojny światowej, ale na szczęście wybuchy z sąsiednich budynków ugasiły ląd i tylko dzięki temu nadal tutaj wszystko stoi tak jak było. Zakłady lniarskie działały tu aż do lat 90. i dopiero niedawno zaczęto robić tutaj mieszkanie. Teraz pokażę Wam mieszkanie Maćka Waśkiewicza, który jest mistrzem w dawaniu starym rzeczom nowego życia. Maciek prowadzi też sklep Upstream Factory, który znajduje się w Warszawie na ulicy Miedzianej 4A oraz w internecie. Sprzedaje tam stare elementy fabryk oraz wyposażenie wnętrz sprzed wieku. Przyjmuje też zlecenia projektów i wykonania przestrzeni industrialnych, na przykład takich, jaką za chwilę zobaczycie. Tradycyjnie zaczynamy przy drzwiach i jesteśmy w przedpokoju. Mamy wieszak i to już jest pierwszy element industrialny, który znajdujemy po wejściu do mieszkania. Został wieszak wykonany przez Maćka z różnych elementów, z różnych maszyn. Śruby, tutaj mamy jakiś kołowrotek. Te elementy zostały przez niego połączone i nie ma drugiego takiego wieszaka na świecie. Nad wieszakiem w ramkach są oryginalne plany przedstawiające rysunki techniczne z fabryki w Ursusie. Tutaj mamy drzwi do łazienki. Czy są betonowe? Nie, zdecydowanie nie. Są dość lekkie i bardzo łatwo się z nich korzysta. To marka Porta wypuściła edycję drzwi imitujących beton i naprawdę wyglądają bardzo wiarygodnie. Tutaj natomiast mamy już autentyczną, pancerną szafę, w której Maciek wyciął otwór i zamontował takie okienko. Mega klimatyczny element. A tutaj jest taka wnęka, którą tak naprawdę można by było zabudować jakąś taką szafą wnękową. Ale zdecydowanie szafa pancerna robi dużo większe wrażenie. Nim przejdziemy dalej, zwróćcie uwagę jeszcze na tę żeliwną podłogę. To prawdziwa podłoga z balkonu w jednej z warszawskich kamienic. Niestety nie mogła być dłużej tam wykorzystywana i trzeba było ją zabrać. Tutaj jako fragment podłogi zyskała nowe życie i jest naprawdę świetnym, klimatycznym i bardzo pięknym elementem. Tutaj są nawet dziurki po balustradzie. Teraz przechodzimy dalej do salonu połączonego z kuchnią. Zwróćcie uwagę na tę wielką przestrzeń. To jest charakterystyczne dla lotów w starych fabrykach. Mamy 4,5 metra wysokości i wielkie okna. Ale zajrzyjmy najpierw do kuchni i sprawdźmy, co tam kryje się ciekawego. Moją uwagę zwróciła już ta maszyna. Właściwie nie maszyna, tylko urządzenie. Czy wiecie, jak to działa? Może niektórzy z Was tak, ale obstawiam, że większość nie. To jest obieraczka do warzyw i owoców. Zobaczcie. Najpierw mocujemy do podłoża, żeby nam się nie przewracało i nie chybotało. Teraz musimy nadziać w tym miejscu na przykład ziemniaka, jabłko. Więc męcik. O, wysuwamy. Nadziewamy. A następnie Kręcimy, 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 kręcimy i tak się dzieje, aż zaczyna się zbliżać tutaj i w miarę jak owoc albo warzywo się rozszerza, to ta obieraczka się cofa i dookoła danego owocu ściąga skórkę. Ściąga, 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 aż w końcu ściągnie całą, a tutaj wpadnie nam ogryzek. Ten element może nam pokroić owoc lub warzywo w taką spiralę, ale nie zagłębiajmy się w to przystatnie, bo szczerze mówiąc sama do końca nie wiem ile możliwości wiąże się z tym urządzeniem. Sama go nie posiadam i używałam tylko raz. Zobaczmy jeszcze całą kuchnię. Jest szara w neutralnej kolorystyce, więc świetnie pasuje do loftu. Tutaj lodówka, szafki, szuflady, naprawdę wydaje się bardzo praktycznie. A z tej strony mamy wyższy blat, taki betonowy, 
ze stołkami z tej strony, zobaczcie, to stołki z lat 50. mięciutkie, bardzo wygodnie się na nich siedzi i gdy tam ktoś siedzi, a ktoś tutaj jest w kuchni, świetnie można ze sobą porozmawiać. Uwielbiam takie rozwiązania, gdzie możemy coś robić i jednocześnie nie tracić kontaktu z naszymi gośćmi i uczestniczyć w rozmowie. Zanim zupełnie wyjdziemy z kuchni, zwrócę Waszą uwagę jeszcze na takie drobne elementy, które wpływają na charakter tego wnętrza, na przykład telefon kopalniany albo radio, które akurat nie jest autentyczne, tylko stylizowane, ale wygląda zdecydowanie świetnie i tworzy klimat tego pomieszczenia. Tutaj mamy jeszcze taki element żeliwny. Skąd on się wziął? Już Wam mogę pokazać. I zwróćcie uwagę na te kółka między oknami. To są właśnie takie same elementy żeliwne, jak ten w kuchni. Zwróćcie też uwagę na ściany. To są cegły pomieszane nowe ze starymi. A te stare to są dokładnie te cegły, które były wykorzystywane tutaj właśnie w tych zakładach lniarskich. W salonie jest tyle ciekawych starych elementów, że sama nie wiem, co Wam pokazać najpierw. Ale może zacznijmy od fotela dentystycznego. Kto by chciał mieć fotel dentystyczny w mieszkaniu, moglibyście zapytać, ale przyznajcie, nie wygląda wcale tak strasznie jak te współczesne. Ten fotel jest naprawdę bardzo wygodny. Został wyprodukowany na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jak znalazł się w Polsce, przecież to solidna konstrukcja i naprawdę nie ma uważy. Po II wojnie światowej Amerykanie przywozili do Europy sprzęt medyczny, między innymi takie fotele. A tutaj, zaraz za fotelem dentystycznym, mamy na ścianie takie ciekawe elementy. To jest fototapeta zrobiona na podstawie skanów prawdziwych akcji dotyczących właśnie tych zakładów żyrardowskich, które działały w tym miejscu. A to jest odbojnik i takie odbojniki znajdowały się po dwóch stronach bram w kamienicach, żeby wozy nie niszczyły ścian. Ciekawa jest również ta ściana na środku, pomiędzy dwoma oknami. Na dole znajduje się fragment jakiejś maszyny, podobno z piekarni, ale tak na dobrą sprawę nie jest to pewna informacja i nie wiemy do czego służył ten element. Nad nim to nie jest tapeta, tylko to wszystko zostało ręcznie wymalowane przez Krzysztofa Mickiewicza, scenografa, który, taka ciekawostka, jest prawnukiem Adama Mickiewicza. Ale ten świat mały, co? To jest imitacja rdzy, a to jest zrobione z takich pozłacanych plasterków. To nie jest farba, tylko to się nakłada, to jest taka złota folia. Jeżeli zajmujecie się jakimiś plastycznymi rzeczami, to na pewno kiedyś się z tym spotkaliście. Te małe krzesła to są oryginalne krzesła Flotto z lat 50. Są też takie same większe, natomiast tutaj już w tej niskiej ławie ten mniejszy rozmiar zdecydowanie bardziej pasuje. I muszę Wam przyznać, że chociaż wyglądają na dziecięce, są naprawdę wygodne, a ja mam bardzo przeciętny wzrost dla kobiet. To natomiast jest polski fotel kinowy z lat 50. lub 60. Poddany oczywiście odpowiedniej renowacji i udoskonaleniom. Tu takie klasyczne krzesła, klasyczny fotel kinowy, a to do Ikea. Jeśli uważacie, że tej sofy nigdy nie było w asortymencie Ikea, możecie mieć rację, gdyż była kupiona w Szwecji, a asortyment w różnych krajach często się różni. Czy zwróciliście już uwagę na te półki? To są wirniki z ogona helikoptera. Przyznajcie, bardzo oryginalny pomysł. A na półkach stoją stare zdjęcia rodzinne. Jesteśmy już w łazience. Zwróćcie uwagę, szczególnie na tę umywarkę. Jest zrobiona z kamienia polnego. Jest firma pod Poznaniem, która zajmuje się wycinaniem rzeczy właśnie nie w granicie, nie w marmurze, tylko w zwykłym kamieniu. To naprawdę niesamowite, zwłaszcza, że ta umywarka jest naprawdę fajna i ten kamień nie musi się jakoś super nazywać, żeby się dobrze prezentować. Konstrukcja pod umywarkę została zrobiona z jakiejś żeliwnych elementów ze starych fabryk, a całość, umywalka i to, co pod spodem, waży jakieś 300 kg. Zarówno w salonie, jak i w łazience na ścianach pojawiają się takie betonowe płyty. Te płyty, mimo że mają tutaj dużo śrub, nie są wcale przykręcane, tylko przyklejane. A te śruby również są przyklejone. A tutaj, pod półką, 
są ukryte takie liczniki i one nie są do niczego podpięte. Ktoś mógłby powiedzieć, że zupełnie bez sensu, bo to do niczego nie służy. Tylko, że to właśnie takie dekoracje wpływają na odbiór całego wnętrza i tworzą ten loftowy klimat. A teraz zapraszam Was na antresolę. W sypialni znajduje się stara niemiecka bieliźniarka z początku XX wieku oraz łóżko Art Deco, ale już nie stare, tylko stylizowane. Natomiast to, co ja uwielbiam tutaj najbardziej, to nie są meble, o dziwo, tylko zajrzyjcie. Ten widok z góry na pokój na dole. Niektórzy z Was pewnie powiedzą, że trochę mało tutaj mebli, mało miejsca do przechowywania, bo w sypialni tak na dobrą sprawę tylko jedna, co prawda bardzo duża, ale jedna szafa, szapeczka i, i gdzie trzymać rzeczy, ale powinniście wiedzieć, że tam w rogu jest wejście do garderoby i możecie tam schować wszystkie potrzebne rzeczy, których nie musicie mieć na wierzchu. To już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to mieszkanie przypadło Wam do gustu. A jeżeli lubicie takie industrialne elementy, koniecznie zajrzyjcie do sklepu Maćka Upstream Factory. Link oczywiście zostawię Wam w opisie filmu. A ja już lecę. Pora na mnie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już subskrybujecie mój kanał, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, koniecznie kliknijcie, by nie przekapić kolejnych home tourów. Może kolejne wnętrza zachwycą Was jeszcze bardziej. Do zobaczenia.